Hi! Uh, thank you sa pagsubaybay sa second part ng video natin. So, ngayon, uh, nasa part na tayo kung saan ididikit na yung dragon effects dun sa figure natin. But first, kailangan natin i-cover yung stand support at saka yung figure. So, kailangan natin i-wrap using the vacuum wrapper. Kailangan natin i-wrap to para hindi ma-damage yung figure. Mahal pa naman ng figure ngayon. Tsaka yung Magellan medyo mahal din siya. Tsaka mahirap hanapin. So yung 3 dragons kailangan natin pagdikitin. So, after i-combine yung 3 dragons, kailangan na tayong gumawa ng support para dun sa effects natin. Para tumayo siya dun sa likod ni Magellan. So, make sure na nakarap yung figure nyo. Tapos, kinakailangan lang ilagay yung glue gun or I mean glue stick dun sa likod ni Magellan. Then, uh, let it dry. Then, after nun, gagawa naman tayo ng effects dun sa stand. So, make sure na nakarap din ng vacuum wrapper. Tapos, i-cover lang natin yung gilid ng stand natin. So, after madry, yan na po yung kinalabasan after ni-remove dun sa vacuum wrapper. So, yung good thing sa vacuum wrapper, same din siya ng silicone, pero yung uh, plastic, dumidikit siya dun sa glue, glue, glue. So, just remove the residue na lang or gilid-gilid ng glue. Tsaka yung residue ng plastic para maganda ang tingnan. So, yan. Sa part na to, kinakalangan na natin i-lock yung support. Good thing is, removable pa din yung support. So, pwedeng alisin yung figures dun sa effects natin. So, ganyan siya nire-remove. Napakadali lang. You know, at saka, removable naman. At pwede siyang ilagay at balik. So, after nun, kailangan natin maglagay ng effects dun sa stand. So, still the same lang. Parang droplets effect lang. Gaya ng first na ginawa natin dun sa first video. Make sure na nakalagay yung figure para matansya natin if lumalampas na ba yung effects na nilalagay natin dun sa figure or dun sa paa ng figure. Then, after nun, ididikit lang natin yung support ng dragon. So, after nun, didikit natin yung dragon dun sa support na ginawa natin. So, make sure na hinahawakan nyo siya ng mabuti habang dinadry. Then, after madry, yun na yung kinalabasan. Then, simply add some details na lang dun sa likod. So, parang droplets or parang watery effects na yung sa likod niya. So, yun na po yung final natin without any paint. So, three dragons using the blue gun. And good thing about it po is pwede siyang i-remove yung figure. So, gaya nyan. So, nakagawa tayo ng effects without damaging the figure. So, remove po lahat stand support siya yung figure. So, it can stand alone pa din yung effects. 
So, gaya siya nga yan. So, please, uh, subscribe po tayo sa mga, sa account na to for more videos. And hit the bell icon na rin para ma-notify every week for new videos. So, ngayon, pagpapaint na tayo. Sa paint, dapat gagamit tayo ng violet. Kaso wala akong violet, so I combine two colors. Uh, the red at saka blue. Kaso, uh, iba yung color niya. Medyo dark blue yung nagawa. Kasi clear paint yung ginamit ko dito. If in case may available ko yung purple, so pwede nyo gamitin yun. So after ng pagpipaint, yun na po yung final effects natin. Pero kulang pa din siya kasi kinakailangan palagi ng mata. So here's the um, overall So, next, after nun, paglalagay ng eye ng dragon. So, naglagay na akong yellow dun sa eye nila for more effects or details. And that's it. So, if in case nagagawa po kayo, you can send the picture ng effects na ginawa nyo para ma-shoutout natin sa next video natin. And I hope you will like the video or i hope you like it and please again subscribe on my channel for more videos